নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল স্বাগত জানাইছো এজুকেয়ার জিকে লি আসাম টেট টু থাউজেন্ড নাইনটিনের আরো এটা প্রিপারেশন ভিডিও আমি আজি আলোচনা করি বিষয়ার খন্ড তিন ইতিমধ্যে খন্ড এক আর দুই আলোচনা করা হয়েছে যত আমি ভাষার উদ্ভব বিকাশ আর উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা করছো যদি হে ভিডিও দুটা আপনাদের চাই নাই আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্ক পাই যাব আজি আমি আলোচনা করি পাঠ্যক্রমরে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর বিষয়ে আজির এই ভিডিওট আমি শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর সাহিত্যিক রূপর গোটেকিটা ইম্পর্টেন্ট কথা সাঙুরি লোলে যত্ন করছো আশা করছো আগের ভিডিওর দরে এই ভিডিওটা আপনাদের ভাল পাব সো বন্ধু বান্ধবী সকল আরম্ভ করছো আজির ভিডিওট সো প্রথমতে তখেতর পরিচয় জানি লো শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর বিষয়ে তো সকলেই জানে তথাপিও আমি কেটামান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইয়াতে রাখিছো জন্ম চৈদ্দশ উনপঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দ আর নগাঁও জেলার বরদোয়াত হয়েছিল মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্ম মৃত্যু হয়েছিল পনেরোশো আটষষ্টি খ্রীষ্টাব্দ কোচবিহারের মধুপুর সত্রত তখেত পিতাকর নাম কুসুম বরভূয়া আর মাকর নাম আসিল সত্যসন্ধ্যা দেবী বুড়িমাকর নাম আসিল খেরসুটি আর এই কথা আমি সকলেই জানো শ্রীমন্ত শঙ্করদেবক সরুতে তখেতর বুড়িমাক খেরসুটিয়ে তুলি তালি ডর দীঘল করেছিল কারণ সরু থাকোতে অতি কম বয়সতে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে নিজের মাক দেউতাকক হেরুয়াইছিল গুরুর নাম আসিল মহেন্দ্র কন্দলী যাকি গুরুর তলত থাকি শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে পড়াশোনা করেছিল তখেতর নাম আসিল মহেন্দ্র কন্দলী জীবনকাল আকো এবার কোথাও তখেতর জন্ম হয়েছিল চৈদ্দশ উনপঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দ আর তেরোশ একসত্তর হক চৈদ্দশ তিন শকত বত্রিশ বছর বয়সত প্রথমবার তীর্থল গেছিল চৈদ্দশ পনেরো শকত নিষ্ক্রিয়লে তীর্থ ভ্রমণের ঘুরি আছিল চৈদ্দশ চৌচল্লিশ শকত অর্থাৎ পনেরোশো বাইশ খ্রীষ্টাব্দ শঙ্কর মাধবর মিলন হয়েছিল অর্থাৎ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আর শ্রী শ্রী মাধবদেবর মিলন হয়েছিল আর এই ঘটনাটুক মণিকাঞ্চন সংযোগ বলেও জানা যায় পনেরোশো পঞ্চাশ শকত সাতানব্বই বছর বয়সত সঙ্গী ভকত সকল সহ পুনের তীর্থল যায় আর চৈদ্দশ নব্বই শক অর্থাৎ পনেরোশো আটষষ্টি খ্রীষ্টাব্দ এশ উনৈশ বছর বয়সত কোচবিহারের মধুপুর সত্র শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর মৃত্যু হয় তখেতে রচনা করা কাব্য সময় এনে ধরনের হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান ইয়ার মূল হল মার্কণ্ডেয় পুরাণর সপ্তম আর অষ্টম অধ্যায় এ আসিল শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর প্রথম রচনা রুক্মিণী হরণ কাব্য ইয়ার মূল হয়েছে হরিবংশ আর ভাগবত এইখান আটাইতক জনপ্রিয় কাব্য শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর তারপিছত আছে বলিচলন বলিচলন হয়েছে ভাগবতর অষ্টম স্কন্ধরপর রচিত চারি নম্বরত অমৃত মন্থন এইখনের মূল হয়েছে ভাগবতর অষ্টম স্কন্ধ অজামিল উপাখ্যান ইয়ার মূল হয়েছে ভাগবতর ষষ্ঠ স্কন্ধ ছয় নম্বরত আছে গজেন্দ্র উপাখ্যান বা গ্রাহক গজেন্দ্র যুদ্ধ এইখন ভাগবতর অষ্টম স্কন্ধরপর রচিত আর সাত নম্বরত কুরুক্ষেত্র ইয়ার মূল হয়েছে ভাগবতর দশম স্কন্ধ বন্ধু বান্ধবী সকল ইয়ার উপরে গোপী উৎসব সংবাদ আর কৃষ্ণপ্রয়াণ পাণ্ডব নিবারণ নামেরে আর দুখন কাব্য শ্রীমন্ত শঙ্করদেবী রচনা করে বলে বহুতেই মত পোষণ করে যদিও স্পষ্ট প্রমাণ পয়া না যায় গতি আমি তখেতে রচনা করা কাব্য সাতখন বলিয়ে ধরে লো এবার আছো শ্রীমন্ত শঙ্করদেব দ্বারা রচিত ভক্তি আর তত্ত্ব প্রকাশক গ্রন্থসমূহ লই প্রথমতে আছে ভক্তি প্রদীপ ইয়ার মূল হয়েছে গরুর পুরাণ ভক্তি রত্নাকর ই সংস্কৃত রচিত শ্রবণ কীর্তন অর্জন আদি নববিধা ভক্তির ব্যাখ্যা ইয়াত করা হয়েছে আছে নিমি নবসিদ্ধ সংবাদ ইয়ার মূল হয়েছে ভাগবতর একাদশ স্কন্ধ আৰু অনাদি পাতন ইয়ার মূল হৈছে ভাগবতর তৃতীয় স্কন্ধ এইকেখন হৈছে শংকৰদেৱৰ ভক্তি আৰু তত্ত্ব প্ৰকাশক গ্ৰন্থ এইবাৰ আমি জানিম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুবাদমূলক গ্ৰন্থসমূহ দশম মূল দশম স্কন্ধৰ ঊনপঞ্চাশটা অধ্যায় এইখন আদি দশম বুলিও পৰিচিত তাৰপিছত আছে ভাগৱত ভাগৱতৰ প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু দ্বাদশ স্কন্ধ অনুবাদ কৰিছিলে শংকৰদেৱে আৰু ৰামায়ণৰ উত্তৰাকাণ্ড এইকেইখন হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুবাদমূলক গ্ৰন্থ অংকীয়ানাট অসমীয়া সাহিত্য জগতত অংকীয়ানাটৰ সৃষ্টিৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সুকীয়া স্থান এটা আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা অংকীয়ানাটসমূহ এনে ধৰণৰ পত্নী প্ৰসাদ কালীয় দমন কালীয় দমনৰ মূল হৈছে ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ সৰহ সপ্তদশ অধ্যায় কেলিগোপাল ইয়াৰ মূল হৈছে ভাগৱতৰ ৰাস পঞ্চ অধ্যায় ৰুক্মিণী হৰণ ইয়াৰ মূল হৈছে ভাগৱত পাৰিজাত হৰণ ইয়াৰ মূল হৈছে ভাগৱত আৰু হৰিবংশ ৰাম বিজয় ইয়াৰ মূল হৈছে ৰামায়ণৰ আদি কাণ্ড অংকীয়ানাটৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ একেলগে জানি লৈছোঁ ইয়াত সূত্ৰধাৰৰ প্ৰাধান্য থাকে কাব্যধৰ্মী গীত শ্লোক আৰু প্ৰয়াৰৰ প্ৰাচুৰ্য থাকে প্ৰজাবলী ভাষাৰ প্ৰয়োগ হয় লয়যুক্ত গদ্যৰ ব্যৱহাৰ সংগীত নৃত্যৰ প্ৰয়োগ আৰু ভক্তিৰসৰ প্ৰয়োগ এইকেইটা হৈছে অংকীয়ানাটৰ বৈশিষ্ট্য 
এবার আমি জানি শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে রচনা করা নাম প্রসঙ্গর গ্রন্থসমূহ তখন দুখন নাম প্রসঙ্গর গ্রন্থ রচনা করেছিল তার এখন হয়েছে কীর্তন ঘোষা আর এখন হয়েছে গুণমালা কীর্তন ঘোষা এক স্বতন্ত্র রূপর সাহিত্য বৈষ্ণব ধর্মর চারি পুথির ভিতর ই এখন কীর্তনত উনত্রিশটা খণ্ড আছে আর গুণমালা হয়েছে ছয় আখরিয়া কুসুমমালা চন্দ্রত রচিত শঙ্করদেবে কোচ মহারাজা নরনারায়ণক উপহার স্বরূপে গুণমালাখন প্রদান করেছিল এইবার আমি জানি শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর গীতর বিষয়ে বরগীত শঙ্করদেবর অপূর্ব সৃষ্টি এই কথা আর দুনাই কোয়ার প্রয়োজন নিশ্চয় নাই শঙ্করদেবে নিজে রচনা করা গীত সমূহ বরগীত বলে আখ্যা দিয়া নাছিল তখন এই সমূহ গীত আখ্যাহে দিছিল পরবর্তী সময়ত বৈষ্ণব সন্তসলে বরগীত আখ্যা প্রদান করে শঙ্করদেবে দুশো চৌত্রিশটা বরগীত রচনা করেছিল তার ভিতর পঁয়ত্রিশটা বরগীতহে পাওয়া যায় বরগীতর বৈশিষ্ট্য সমূহ বরগীত সমূহ কৃত্রিম ব্রজাবলী ভাষাত রচিত বিষয়বস্তুর সংরক্ষণশীলতা বা সংযম শাস্ত্রীয় রাগতালযুক্ত চৈদ্য প্রসঙ্গত বরগীত সমূহ স্থান আর বরগীতর সীমাবদ্ধ পবিত্রতা এইকেটা হয়েছে বরগীতর বৈশিষ্ট্য এই সমূহ জনার প্রয়োজন হয়তো আহিবও পারে সেইভাবে আমি ইয়াতে উল্লেখ করছো এইবার আমি জানি শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে রচনা করা অন্যান্য গীত সমূহ বরগীতর উপরিও আর কিছু গীত তখন রচনা করেছিল তার ভিতর প্রথম হয়েছে ভতিমা ভতিমা হয়েছে এক প্রকারের স্তুতি বা প্রশস্তিমূলক গীত ভতিমা তিন প্রকারের দেবভতিমা রাজভতিমা আর নাটভতিমা ইয়ারে যে দেবভতিমা আছে সেয়া হয়েছে নাটকর বাইরে বেলেগ রচনা করা বিষ্ণু বা কৃষ্ণ স্তুতিমূলক গীত আর রাজভতিমা হয়েছে রজাক স্তুতি জনা গীত জয় জয় মল্ল নৃপতি রসজান নামর রাজভতিমাটি কোচ রাজসভাত মহারাজ নরনারায়ণর গুণ কীর্তন করার উদ্দেশ্যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে রচনা করেছিল আর নাটভতিমা অঙ্কিয়া নাটর আরম্ভণি মধ্য আর শেষ অংশ থাকে ইয়ার লগতে পিছলে মাধবদেবে গুরু ভতিমা নামর আর এবিধ ভতিমা যোগ দিয়ে এইবার আমি জানি ততয় নরনারায়ণর রাজসভার থাকার সময়ত শঙ্করদেবে সংস্কৃত ততক চন্দ্রত কেটামান শ্লোক লিখিছিল যাক ততয় বলে কোয়া হয় আর চপয় চপয় চন্দ্রত রচিত স্তপ বা গুণানীকীর্তনমূলক গীতবরে হয়েছে চপয় এই ততয় আর চপয় ভতিমার লগতে শঙ্করদেব দ্বারা রচিত কিছু গীত সো বন্ধু বান্ধবী সকল আজির এই ভিডিওটো আমি আলোচনা করল মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর সাহিত্যিক গুণরাজির বিষয়ে তখেতে কেন ধরনের গীত নাট্য কাব্য আদি রচনা করেছিল আর কোন সমূহ আমি কি বলে জানো ইত্যাদি বিভিন্ন কথা আমি আজির ভিডিওট আলোচনা করবলে যত্ন করছো আহি থাকা টেট পরীক্ষার বাবে আশা করছো ভিডিওটি ভাল পাব আগর দরে আর লাইক করব কমেন্ট করব আর শেয়ার করব আপনার বন্ধুবর্গর সুতরাং আর যদি এতালে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা নাই আশা করছো সাবস্ক্রাইব করব আর সাবস্ক্রাইব করার বেল আইকন প্রেস করে অল ভিডিও সিলেক্ট করব যাতে আমার সকোবর ভিডিওর আপডেট সকলত আগত পায় ভিডিওটি ইমান শেষ করছো ধন্যবাদ